മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം ഉയരുന്നു കൗമുദി ലെൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റിനാലായി കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഏഴാമത്തെ മൃതദേഹമാണിത് ഇതോടെ കവളപ്പാറയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പതായി പുത്തുമലയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്താണ് കവളപ്പാറയിൽ മഴ മൂലം നിർത്തിവെച്ച തിരച്ചിൽ പുനരാരംഭിച്ചു കവളപ്പാറയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് കനത്ത മഴ ഏത് നിമിഷവും മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കവളപ്പാറ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുക കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്തേക്കും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് മേഖലയിലാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഈ ന്യൂനമർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും അതിനാൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കനത്തതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് ആയിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ രാത്രി മുതൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ജാഗ്രതയോടെ കാശ്മീർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സുരക്ഷ ശക്തം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സുരക്ഷ മുൻകാല സംഘർഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിലർ പ്രകോപനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും ജമ്മു കാശ്മീർ എ ഡി ജി പി മുനീർ ഖാൻ പറഞ്ഞു വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകും അതിനിടെ ജമ്മു കാശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്കും കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ് നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളോടെ കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കാമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ രാഹുലിനുള്ള ക്ഷണം പിൻവലിക്കുന്നതായും സത്യപാൽ മാലിക് വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഉപാധികളില്ലാതെ വരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് രാഹുൽ തിരിച്ചടിച്ചു നിബന്ധനകളില്ലാതെ കാശ്മീരിൽ എപ്പോൾ എത്താമെന്ന് ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുറന്നടിച്ചു ശ്രീനഗറിലെ ലാൽ ചൌക്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമെന്ന പ്രചരണവും ഗവർണർ തള്ളി കാശ്മീർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെ എതിർത്ത നിഷ്പക്ഷ താൽപര്യക്കാർ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നെടുകണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം സംശയം ദുരീകരിക്കാൻ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന് മന്ത്രിസഭയിൽ ധാരണ രാജ്കുമാറിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ബാർ പത്തൊൻപത് എന്ന കേസാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കുക കുറ്റാരോപിതരിൽ പോലീസും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് സി ബി ഐക്ക് കേസ് വിടാൻ കാരണം രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും അസ്വാഭാവിക മരണവും സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതിയിൽ മഴക്കെടുതികൾ വിലയിരുത്തിയും സഹായങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകുകയും നൽകുകയും ചെയ്ത് സർക്കാർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ക്യാമ്പുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ദുരിതബാധിതർക്കും സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സഹായം നൽകും ഇക്കുറി സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിനാലോളം ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രതയും കാഠിന്യവും കണക്കിലെടുത്ത് അർഹമായ ജില്ലകളെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ധാരണയായതായി മുഖ്യമന്ത്രി ദുരന്ത നിവാരണ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസറും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് പ്രളയബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം പ്രകൃതി ദുരന്ത മരണമടഞ്ഞവർക്കും സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നതും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തകർന്നതുമായ വീടുകൾക്ക് നാല് ലക്ഷവും വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടമായവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും നൽകാം വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് തകർച്ച നേരിട്ടു ജലസേചന പദ്ധതികൾ തകരാറിലായതും പരിഹരിക്കും റോഡ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവ പുനർനിർമ്മിക്കാം ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തെ അതേ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് സമയബന്ധിതമായി ദുരിതാശ്വാസ തുക നൽകാനായി മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന വഴി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ അരി നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിന് അർഹരല്ലാത്ത